दूरदर्शन यादगिरी प्रेक्षक की नमस्कार सरको कार्यक्रम यूथ फोरम मी वेद की स्वागत प्रती सारी इंट्रेस्ट टापिक मुझकोचे यूथ फोरम शुभ टापिक तो मे मुझे अंजु मन डिस्को टापिक जंक् फुट य यूथ जंक् फुट इतार मन बामलू अम्मल फुट का बैठ दुरी फुट की एक्व अट्राक्टर यह विषयानी मन यूथ ने अड़ते इंका बहुत कदा वाल ओपीन अलगे एम चतार रेमडीसार वाले सर यह टापिक डिस्कसू मन उन्ना हॉटल मेनेज कॉलेज डीडी कॉलनी में उ इंस्ट्यूट आफ् हॉटल मेनेज चाल मंद स्टूडेंट मन कोसम वेटे सो वाल दिल्ली वाल ओपीन तेजकदा कमा यस मन स्टूडेंट्स दूसरा मन टापिक जंक् फुट दीन पैन माटा की अंदर रेडी उ मैं पलकदा हाई एवरी वन ओ सो यूथ एनर्जी कैंक फर् यू आल टाइम फस्ट आफ आल मैं टापिक तेज कदाँ जंक् फुट ना पेर आदि वंशी आदित्य वंशी एम चुनाव क्राफ्ट को सो ईरो मैं टापिक जंक् फुट पैन मे ओपीन ओपीन रोज चाल मंदिर चिना पद तेरा लेकिन प्रति ओकर फास्ट फुट्स मैं पिज्जा बर्गर्स दिन मेरे चाल इंट्रस्ट चूपे दीन वाल चला अनारो्य समस्या गुर इधल तिंटे इधी तीन वील मरी तक तक समय उ अंदवल प्रति ओकर नूडल फ्रेड रईस चाल मंद इतना ना पेर गिरीजेश ढींग्रा नैन फस्ट इयर बी एस चलो ओके सो जंक् फुट पैन ओपीन फस्ट अभी जंक् फुट ऐक्चुअली मैं आरोग्या चाल हानिकर आईना चाल मंदिर इच्छा ने इच्छापड़ता ओके मैं मोनोसोडम लाइक ग्रानुलेट वाले अभी रुचिकर उ सो अवी मिस्टारेस मैं हेल्थ की मंजी का तीन एंतर करेक्ट अंत बिकाज ने अड़ना यूथ अट्राक्टर हेल्थ पाड़ी कदा सो दिन बेस्टना आंसर मैक्सीम अंदर टेस्ट चूस द्यूट्रिशन वाली गुरी चूड्ले सो अंदे टेस्ट की लोन पड़पि तिंटन सो यूथ अंदर जंक् फुट गुरी माटड़ना मैं यूथ फॉरम प्रोग्राम असल जंक् फुड अंत यूथ इष्टपड़ा असल दीन चाले प्रति पेरेंट्स दी अलवाटे स्टडी अन तरह इंका फर्दर स्टडी की बैठक की वेलटा की इला हईदराबाद पलटूर हईदराबाद सो वाल की इला हास्टल वाल फुड अलवाटा सो आ फुट तिटा की इष्टपूम वाल सो वाल बैठक वी जंक् फुट अलवा चुस्को सो अनारो्या गुरी अवत सो पेरेंट्स अलवाट ब्लेम पेरेंट को मे मेरी इंटर उन्ना अम्मा लेकिन बैठे तिटा उठर कदा खचित बैठ फुड असल सुनील इलांट गुड बॉयस विषय यूथ जंक् फुट इतना चाल तक उसे मेन रीजन एचे आई फोर डेस् अदे यूज वन लीटर आई अदे कंटिवस यूज वाली अनहेल्ली अभी प्लस वाली कास्टिंग तक उ अडमस्ट्रेषन ओके हॉटल अडमस्ट्रेषन फैनली अभी अर्थम अंड यूथ जंक् फुट इतना चपंडी अटे मेन अंदर टेस्ट मेनली अभी अब दूसरा ना पेर लिंगम मैडम लिंगम सो जंक् फुट की संबंधी मेरे मैडम ने ऐक्चुअल चीज़ का पनचे मैडम सिक्स मंथ ओके सो रेस्टारे मैं पे चे रेस्टारे मैं वे टेस्ट सागर पेपर पनीर सासेस पड़ता 
మేబీ జంక్ ఫుడ్ కు బయట ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం బయట బయటికి రెస్టారెంట్ కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మేడం అలాగే బయట దొరికే బర్గర్స్ కావచ్చు పిజ్జాస్ కావచ్చు వీటికి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది మై క్వశ్చన్ మేడం దీనికి అంటే సాసెస్ మేడం మెయిన్ పాయింట్ సాస్ మనం మనం కొన్ని సాసెస్ కొనలేము కదా మేడం ఇంట్లో వాళ్ళు మేబీ జస్ట్ అవి తెచ్చుకొని తీసుకో రెండు రకాల ఐటమ్స్ వేసి తయారు చేస్తాం దానివల్ల టేస్ట్ ఫుడ్ రాదు మేడం ఓకే బయట ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు సాసెస్ వేరే తీసుకొస్తారు మేడం ఆ సాసెస్ వేయడం వల్ల ఫుడ్ ఫుడ్ అనేది టేస్టీగా వస్తుంది మేడం హాయ్ మీ పేరు హలో నా పేరు నిఖిల్ నిఖిల్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరు చెప్తున్నారు ఒకటి టేస్ట్ కోసం అని చెప్తున్నారు జంక్ ఫుడ్ ఇష్టపడడం అండ్ ఫాస్ట్ గా దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు అగ్రీ అవుతారా వాళ్ళతోటి లేకపోతే డిబేట్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ అగ్రీ అవుతారా అందరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే ఎలా ఎవరైనా డిబేట్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి కాదు నో నో మమ్మీ చేసిన వంట బాగుంటుంది అని చెప్పాలి ఎవరైనా నో మమ్మీ చేసిన వంట బాగుంటుంది కానీ మీకు సడన్ గా టేస్ట్ వేరే కావాలంటే మీరు బయట తినాల్సిందే ఓకే ఇంకా ఇది సపోర్ట్ చేయను నేను జంక్ ఫుడ్ కి కానీ తింటే క్యాలరీస్ పెరుగుతాయి మనకి అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ జంక్ ఫుడ్ క్యాలరీస్ పెరుగుతాయి అప్పుడు మోటు ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా మోటు అయిపోతారు కదా జిమ్ కి వెళ్ళి వర్క్అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ తినడం ఎందుకు అక్కడ వర్క్అవుట్ చేయడం ఎందుకు మళ్ళీ అలా టైమ్ లో అవాయిడ్ చేయాలి కానీ ఈ మధ్యన ఏంటంటే చాలా మంది హెల్త్ కాన్షియస్ అవుతున్నారు అండ్ సో అందరికి తెలిసిన దాని వల్ల చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఓకే అవాయిడ్ చేస్తున్నారు చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తున్నారు బట్ ఎందుకు అంటే బయట ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంటారు ఇది నిజం కాదా అయితే నిజమే గాని ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మనం పాస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ దాకా తీసుకుంటే చాలా మంది తిన్నారు చాలా మంది తినే వాళ్ళు కానీ ఈ మధ్యలో కొంచెం అట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవడం తక్కువ అయింది ఎందుకంటే చాలా మంది హెల్త్ కాన్షియస్ అవుతున్నారు అందరికి అందరూ ఎడ్యుకేట్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఏమంటే మనకి ఫుడ్ మంచిది కాదు మన హార్ట్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్ మంచిది కాదు దాని వల్ల హార్ట్ కి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది హాయ్ ఇట్స్ మంచిక మంచిక నైస్ నేమ్ వై ఎందుకు యూత్ ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు జంక్ ఫుడ్ ఇస్ లైక్ పీపుల్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్ దేఖనే మే काफी अच्छा होता है लेकिन हर बार के लिए उतना हेल्दी नहीं होता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ज्यादा ऑयली होता है बहुत ज्यादा स्पाइसेस यूज होती है ये सारी चीजें होती हैं हर बार के लिए तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट बिकॉज़ इट्स टेस्ट वेरीज कॉस्टिंग वेरीज एंड आल्सो किड्स गेट अट्रैक्टेड बिकॉज़ इट इज वेरी टेस्टी एंड दे फील लाइक मोर एंजॉयिंग इट इन इट ఓకే సో ఐ మీన్ ఇంట్లో హోమ్ ఫుడ్ కన్నా బయట ఫుడ్ ఇష్టపడతారు అని చెప్తున్నారు వై అంటే అన్హెల్దీ అని తెలిసినప్పటికీ వై పీపుల్ అట్రాక్ట్ ఫర్ దట్ అంటే లైక్ ఇంటర్స్ట్రైన్లు డైజెస్ట్ అవ్వదు మెనీ సీన్ వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ థింగ్స్ సమ్ పీపుల్ ద డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ వెరీస్ లైక్ ఫర్ కిడ్స్ ఇఫ్ దే విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా దెన్ ఇట్ ఈస్ రియలీ అన్ టు డైజెస్ట్ ఓకే దే గెట్ అట్రాక్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ దేఖనే మే కాఫీ అచ్చా హోతా హై క్యూ జంక్ ఫుడ్ ఖానే కై कारण हो सकते हैं जैसे उसका अपीरेंस दूसरा उसका स्वाद छोटे छोटे बच्चे घर का खाना खाने से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं जंक फूड खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और वो खाने में तो बहुत ही लजीज होता है इसलिए लोग जंक फूड खाते हैं वो ये नहीं जानते कि उसे कितने आ, कितनी हानि हो सकती है उससे जैसे कि ना कि वो दिल के दौरे बढ़ाते हैं बल्कि वो पोषण ना मिलने से बच्चे को पोषित हो जाते हैं एंड अलग अलग जनों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है जैसे बच्चों पर अलग असर पड़ेगा बड़ों पे अलग असर पड़ेगा नौजवान पे अलग होगा और बुजुर्गों पे अलग होगा और ये अभी की तकलीफें नहीं बढ़ाता आने वाले कई कई साल बाद बाद की तकलीफें भी बढ़ा देते हैं जैसे कई रोग जो 10 साल पहले लोगों को नहीं थे वो जंक फूड के कारण आने लग गए हैं राइट सो चूस न अंटे ఇష్టపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు కానీ అది అందరికీ పడదు కొంతమందికి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటారు అండ్ ఇంకా తెలుసుకుందాము హాయ్ మీ పేరు యా హాయ్ దిస్ ఇస్ సారిక నా పేరు సారిక సారిక సో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల మనకి డైజెస్ట్ సరిగ్గా అవ్వదు అంటున్నారు చిన్న పిల్లలకి కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మనం రీసెంట్ గా ఒక కేసు కూడా చూసాము నూడిల్స్ తిని అది ఆపరేషన్ చేశారు అండ్ దాన్ని బయటకు తీస్తే అసలు డైజెస్ట్ అవ్వలేదు అని తెలుస్తుంది వై ఎందుకంటే నూడిల్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఏం మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఎందుకు డైజెస్ట్ అవ్వదు బేసికల్ ఫస్ట్ జంక్ ఫుడ్ అంటే అట్రాక్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా తొందరగా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు
మోస్ట్లీ డ్రింక్ చేసే వాళ్ళు ఓకే ఓకే మోస్ట్ డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి కావాలంటే స్పైసీగా కావాలి వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి ఏదైనా తినే కొద్ది అయితే వాళ్ళు ఒక్కసారి వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యారు అనుకో దానికి ఆటోమేటిక్గా అడ్రెట్ అయిపోతారు దానికి తినాలి తినాలి అని అనిపిస్తారు కానీ దానివల్ల వచ్చే డిసీజెస్ గురించి ఆలోచిస్తా లేరు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంక్ ఫుడ్ తింటే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అల్సర్ అసిడిటీ అండ్ సమ్టైమ్స్ అఫండెక్స్ ఆల్సో ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ నూడిల్స్ అనేవి కొంచెం అంటే అవి కరెక్ట్గా కుక్ కావు అయినా సరే వీళ్ళు యూత్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏదో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తినేస్తున్నాం కదా ఏదో ఒకటి తింటున్నాం కదా అని ఫాస్ట్గా హరి బరిలో ఏదో ఒకటి తినేస్తారు కానీ తర్వాత ఆలోచిస్తే అది చాలా డేంజరస్ ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇది ఎందుకు అట్లా అంటే అది దానికి గార్నిష్ చేస చేయడం విధానం కానీ అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దాన్ని తింటారు అందరు దానికి అడల్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు కానీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించారు అది తర్వాత చాలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఆయన యుతిక యుతిక నైస్ నేమ్ అండ్ ఎస్ ఎందుకు ఎక్కువగా యూత్ జంక్ ఫుడ్కి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ఇంట్లో దొరికే ఐ మీన్ మన పేరెంట్స్ ఇన్ని ఏళ్ళ నుండి తిన్న ఫుడ్ మనకి నచ్చదు చిన్నప్పటి నుండి మనకి చాక్లెట్స్ కానీ బయట జ్యూస్ కానీ ఏవైనా మనకి చాలా నచ్చుతాయి అలా అలవాటు అయ్యి అయ్యి ఇంకా అడిక్ట్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు యూత్ అయితే బై ఫాస్ట్ ఫుడ్కి కానీ ఈ మధ్య ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అనుకుంటా హెల్త్ కాన్షియస్ చాలా అవుతున్నారు అందరూ సో దానివల్ల చాలా చేంజెస్ కూడా వచ్చాయి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఇప్పుడు నేను చాలా ఫుడ్ స్టోర్స్కి వెళ్ళాను ఎక్కడైతే వాళ్ళు వీగన్ కుకింగ్ అని కొత్తది మొదలు పెట్టారు బయట తినాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి అదొక మంచి ఎక్స్క్యూజ్ లాగా అనమాట వాళ్ళు బయట ఇప్పుడు మనం వెళ్తే నార్మల్గా ఆయిల్ కానీ చాలా ఫ్యాట్ వాడతారు వీగన్ కుకింగ్లో సబ్స్ట్యూట్స్ వాడతారు అనమాట అది మనకి బయట తిండి తిన్నట్టు సాటిస్ఫాక్షన్ మరి మన హెల్త్కి కూడా అది మంచిది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తున్నారు కొంతమంది ఇంట్లో దొరికే ఫుడ్ హ్యాపీగా హైజనిక్గా కుక్ చేసుకొని తినండి అని చెప్తున్నారు మరి వాట్స్ యూ నేమ్ మై నేమ్ ఇస్ రాజు రాజు ఏం చెప్తారో విందాం రాజు సో జంక్ ఫుడ్ బై అంటే ఇంట్లో చేసుకొని తినమని కొంతమంది సజెషన్ ఇస్తున్నారు బట్ ఇంట్లో చేస్తే ఆ టేస్ట్ రాదని బయట తింటున్నారని కొంతమంది మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు డూ యూ అగ్రీ విత్ యువర్ బోత్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇంకేదైనా చెప్తారా నేను వాళ్ళనే అగ్రీ చేస్తా ఎవరిని అంటే లైక్ ఇంట్లో ఫుడ్ ఓకే అంటారా లేకపోతే బయట దొరికితే టేస్టీగా ఉంటుంది అంటారా బెటర్ ఇంట్లో ఫుడ్ మనకి మంచిది మన హెల్త్ కి మంచిది యాక్చువల్లీ ఇప్పటి యూత్ మైండ్ ఏంటంటే ఇంట్లో మమ్మీ ఎప్పుడు వండే కూరగాయలు ఎవరు తింటారు బయట కలర్ఫుల్ గా అని అనిపిస్తుంది సో ఆ కలర్ ఆ ఫుడ్ టేస్ట్ ని బట్టి తింటారు కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు హైజీన్ అస్సలు మెయింటైన్ చేయరు ఆ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది కానీ వాళ్ళు లాంగ్ టైం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టడం ఆ ఫుడ్ ని కవర్ చేయకపోవడం అండ్ ఆ వాడిన ఆ నూనెని ఆ గిన్నెని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడడం బాబు అసలు బయట ఫుడ్ తినకూడదు అనే ఇది వచ్చేస్తుంది నేను చెప్తుంటే తినను అందుకని మా అందరినీ కూడా తినకుండా చేస్తున్నావు నువ్వు వాడిన గిన్నెని వాడడం వాడిన నూనె మా వాడడం సో వీటి వల్ల ఆ ఫుడ్ టేస్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఓకే అందుకే ఎక్కువ యూత్ దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే బెటర్ మమ్మీ చేసిన ఫుడ్ హెల్త్ కి మంచిది ఓకే నా పేరు సంతోష్ అండి సంతోష్ సో జంక్ ఫుడ్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫస్ట్ జంక్ ఫుడ్ అంటే నార్మల్ గా నేను కూడా ఫస్ట్ అలవాటు అయ్యాను జంక్ ఫుడ్ కి బాగా అందుకే ఇట్లా ఉన్నాను వావ్ వాట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ నిజం అండి ఆ ఓకే ఓకే నార్మల్ గా ఫుల్ గా 5 3 4 ఇయర్స్ బాగా జంక్ ఫుడ్ కి అలవాటు పడి అన్ని తిని అన్ని హై అబ్నార్మల్ గ్రోత్ వచ్చేసింది నాలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువైంది బాడీలో హెల్త్ కాన్షియస్ లేకుండా పోయింది దాని తర్వాత కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ అంటే హెల్తీ ఫుడ్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము అందరికీ ఫుడ్ గురించి తెలుసుకుందాము అని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి కోర్స్ జాయిన్ అయ్యానండి ఈ ఫో ఫుడ్ గురించి అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఫైవ్ స్టార్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ వేస్తారు అనమాట నార్మల్గా బయట తీసేటప్పుడు ఎందుకు ఇలా ప్రిపేర్ చేయరు ఎందుకు ఇలా ఇలా పోతుంది అంటే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ గురించి మా పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి ఇట్లా ఆలోచించకుండా మొత్తం వాడిందే తను చెప్పినట్టు ఆయిల్ వాడిందే వాడి హెల్త్ కాన్షియస్ లేకుండా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తలేరు పబ్లిక్ కూడా దానికే అడిక్ట్ అయ్యి బాగా 
దానికే కాస్ట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అదే కాస్ట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల టేస్ట్ బాగుండడం వల్ల ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ అని కానీ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి లైక్ ఫస్ట్ ఏ తినాలనిపిస్తుంది నార్మల్ గా మంచూరియా మంచూరియా జంక్ ఫుడ్ వచ్చి నా అది లో క్లాస్ లెవెల్లో నూడుల్స్ అవన్నీ ఆలోచిస్తారు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అలాంటి వాళ్ళందరూ పిజ్జా బర్గర్ అలాంటి దానికి ఆశపడతారు కానీ అది నార్మల్ గా జంక్ ఫుడ్ పెద్దది అది దాంట్లో చీజ్ కానీ ఎక్కువ అది ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ కొవ్వు పెరిగిపోతుంది అందరికి అవన్నీ తెలుస్తలేదు అనమాట హౌ కెన్ బి అవాయిడ్ అంటే ఎలా దాన్ని రెమెడీ రెమెడీ అంటే ఇక పర్సనల్ గానే తీసుకోవాలని మనకు తెలియాల ఇది తింటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఫస్ట్ పబ్లిక్ లో ఆ ఒపీనియన్ రావాలి పబ్లిక్ ఒక పర్సన్ కి దాని తను సెల్ఫ్ గా అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది తింటే హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది ఇది తినద్దు దాని బదులు హెల్దీ ఫుడ్ తినాల హెల్దీ ఫ్రూట్స్ కానీ మనమే ఇంట్లో ఏది ప్రిపేర్ చేసుకున్నా మంచిగా హెల్దీ హెల్దీగా ఉండేది ప్రిపేర్ చేసుకుని తినాలి సో చూసారు కదా సంతోష్ అంటున్నారు మనం పర్సనల్ గా కేర్ తీసుకోవాలి అని అంటున్నారు ఫుడ్ పైన అవగాహన ఉండాలి మనం ఏం తింటున్నాం అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి అని అంటున్నారు ఎస్ నిజంగా ఫుడ్ గురించి ఇంకా ఏం తెలుసు వాళ్ళు మాట్లాడని తెలుసుకుందాం ఇంకా రెండు మాట్లాడతారా ఓకే మీ పేరు నా పేరు అఖిల్ అఖిల్ ఓకే అఖిల్ జంక్ ఫుడ్ మనం పర్సనల్ గా తీసుకున్నా అంటే లైక్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలని మన బ్రెయిన్ లో మనం సెట్ చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు సంతోష్ డూ యూ అగ్రీ ఎస్ ఫస్ట్ మనకి జంక్ ఫుడ్స్ పైన ఏంటంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉండాలి ప్లస్ ఇంకోటి మనకి ఫుడ్ పైన ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి మనం బయట ఎక్కడ తిరిగినా మనకు తెలుసు అది అంటే మన ఆరోగ్యానికి హానికర హానికరం అని కానీ మనం మెయిన్లీ ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే టైం లేక ఇంట్లో పేరెంట్స్ కానీ అందరు ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి జాబ్స్కి వెళ్ళడం సో టైం లేక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మ్యాగీ టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అండి సో మ్యాగీ అని నూడిల్స్ అని సో అట్లా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అందరూ సో ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం పిల్లలను అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి కొంచెం వాళ్ళ కోసం ఏదైనా ఇంట్లోనే మన నార్మల్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ పెడుతూ ఉండాలి సో చూసారు కదా మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చెప్తున్నారు జంక్ ఫుడ్కి సంబంధించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ చెప్తున్నారు అండ్ దానికి రెమెడీస్ కూడా చెప్తున్నారు ఇంకొక గ్రూప్ కూడా రెడీగా ఉంది మనతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం బట్ అంతకన్నా ముందు స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూత్ ఫోరం మీ వేదిక ఇంకా మనతో పాటు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు జంక్ ఫుడ్ గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళ మాటల్లోనే విందాం హలో ఎవ్రీవాన్ ఎస్ సో జంక్ ఫుడ్కి సంబంధించి ప్లీజ్ టైమ్ జంక్ ఫుడ్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వాట్స్ యువర్ నేమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సృష్టి అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ సిన్స్ వి ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఇండియా వీ డు నాట్ ఫైండ్ టూ మచ్ టైమ్ టు కుక్ ఫర్ సెల్స్ ఆర్ టూ మచ్ టైమ్ టు గో అవుట్ సో ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు హ్యావ్ ఆర్ జంకీ ఫుడ్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ అండ్ దట్స్ క్వైట్ హైజనిక్ అండ్ క్వైట్ రిలయబుల్ దెన్ అదర్ ప్లేసెస్ సో ఓకే స్టార్ట్అప్ ఆఫ్ హైజన్ హైదరాబాద్ రాక్స్ ఓకే వై టు యూత్ అట్రాక్ట్ టు జంక్ ఫుడ్ youth is attracted to junk food it's ready to eat ready to, it's it saves time it it is just just readily available that is okay it. is it hygienic uh, what we get outside is hygienic or not i don't know about outside but since we are too much reliable on startups yes mm. it is hygienic mcdonald's is hygienic uh, kfc is hygienic otherwise tikkas are not chole bhaturas are not <laughs> okay right my name is shreya gupta shreya gupta okay uh, what's your opinion on junk food well to me uh, junk food is good good until and unless you're not having it in more quantity mm-hmm. because it's very quick to have and we don't have much time as you know we have only 15 minutes breaks between classes so we just need to have something to grab as fast as possible so fast ga ayipothundi kabatti junk food ante ishta padtamu ani cheptunnaru okay is it hygienic because outside food is not good for health kada yeah. so how well because you know this is ihm hyderabad we believe way too much on hygiene hygiene is our first prospect when we cook so yeah we wear gloves we wear caps we wear everything which is hygienic hi my name is samanam samanam nice name different Thank names you. yeah ikkada andaru different different names pettukunnaru okay what's your opinion on junk food yeah uh, my opinion on junk food is that uh, if we can take this topic very seriously it's a uh, very harmful to us as well okay. as uh you can say that it is uh, some or other way it is good for us because it save our time mm-hmm. uh time saving and we can make it uh, readily available and uh, for our, for not for hours for the busy people who don't have time to cook or something else yes. they can have food outside if those foods are uh, like hygienic we can prefer those food like mm-hmm. all the foods are not junk food 
uh, all the foods are not junk food but some of the foods which we take are not hygienic and yeah. they are indigestible and it is not healthy for our stomach also yeah so what uh, do you say about that yeah it's uh, depend on uh, person to person mm -hmm. we should avoid the junk food which are on unhygienic places and we should prefer those food which are on hygienic places okay do you like junk food personally yeah i you like junk food <laughs> my name is surbhi surbhi okay <laughs> so do you like junk food uh, yes of course i love junk food everyone everyone likes junk food but see it is not that healthy for us to yeah. eat so what are the remedies do you suggest for our viewers see, if uh, if you are having a lot of junk food then we need to exercise the same like on oh, a daily basis how much we'll take food yeah. we have to exercise yeah exactly no why do uh, youth uh, most probably youth will attract to this uh, junk food why because it is uh, quick it's quick okay yes, it is and less cost pocket friendly of pocket course and for yeah. students like us okay it is like any time munchies okay so which you like uh, the food which your mother cooks my mom dal yeah. bati oh the dal bati yeah. okay so what is the difference uh, uh, be between that home food and junk food uh, it is obviously more nutritious the home homemade food it is okay. much more healthier ah oh. uh, my name is siddharth siddharth yes. so why youth attract more to junk food because it's actually is very uh, readily available and the taste of obviously the taste is quite attractive towards the youth mm -hmm. so a taste and it's you know uh, uh, even pocket friendly yeah, pocket obviously. friendly but some of your friends is saying it's not friendly for stomach uh, then yeah, why why does. do we prefer that it is actually readily uh, readily available readily available pocket friendly, friendly and all but, but see if yeah. it is really pocket friendly uh, after yeah. eating that if it is in digestive again we have to go to hospitals and we have to spend more yeah. amount how it for, is pocket uh, friendly for that the one per, a person can exercise no exercise yeah obviously if we exercise the uh, unhealthy food will be digested obviously yeah obviously yeah we do digest it oh and naku oka vishayam telusukovalanundi actually pizzas ante chaala mandi ishtapadtu untaru kada and pizzas ishtapade valiki intlo kuda cheskodaniki edaina undi ante like traditional pizza edaina unda traditional pizza ante manaki maamuluga intlo cheskone chapati untundi kada chapati lo manamu paina man gaavasina ingredients lantivi veskoni koncham pana meeda adhe heat cheskoni paina veskoni cut cheskunte అదే టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకేం టేస్ట్ లాగా వస్తుంది ఓ చపాతి పైన మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియన్స్ వేసుకొని తినేయచ్చు అండ్ మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ అని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటారు జంక్ ఫుడ్ తింటారు అని చెప్పేసి అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే మన యూత్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఈ ఫుడ్ ని తింటోంది అంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి బయట ఫుడ్ అసలు ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎంత అలవాటు చేసినా బయట దొరికే చికెన్ కావచ్చు లేకపోతే చిప్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ అలవాటు కావు బట్ ఓన్లీ యూత్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి ఏం టేస్ట్ చేయాలన్నా మెయిన్ టార్గెట్ యూత్ అవుతుంది సో అందుకని కొత్త డిషెస్ ఏమొచ్చినా లైక్ కొత్త టేస్ట్ ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నా కానీ సో యూతే ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యేది సో వాళ్ళు మెయిన్ టార్గెట్ వాళ్ళు యూత్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ రావడచ్చు సో ఓల్డ్ పీపుల్ ఎలా అంటే వాళ్ళు ఇది తినొద్దు ఇక్కడ ఆయిల్ బాగుండదేమో అక్కడ వాళ్ళు వేరే లాగా వండుతారేమో ఇలాంటివి వాళ్ళు మనసులో ఉండేసరికి వాళ్ళు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవ్వరు అదే యూత్ అనేసరికి ఎప్పుడు కొత్త ధనం కావాలనుకుంటారు మా లాంటి వాళ్ళు సో ఇంక్ అంటే ఇవన్నీ కాదని చెప్పేసి అంటే హెల్దీగా ఉండడానికి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది హెల్దీగా ఉంటే ఇంట్లో ఫుడ్తో పాటు బయట ఫుడ్ కూడా తినొచ్చు కాకపోతే మనము ఎక్కడ తింటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎలాంటి ప్లేస్లో తింటున్నాము వాళ్ళు అంటే చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసే పద్ధతి కొన్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు చేసే పద్ధతిని బట్టే మనకు సగం అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు ప్లేట్స్ కొన్ని కడుగుతారు లేదు అలాంటి డౌట్ ఉన్న చోట మనం అవాయిడ్ చేస్తే మనకి మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సో చూసారు కదా ఈరోజు యూత్ ఫోరం మీ వేదికలో చర్చించిన విషయం జంక్ ఫుడ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ మనతో షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ చెప్పారు జంక్ ఫుడ్కి ఎందుకు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారని చెప్పేసి టేస్ట్ కోసం మనం మన హెల్త్ని పాడ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు అలాగే ట్రెడిషనల్గా ఇంట్లో దొరికే దొరికే ఫుడ్ ఎలా తినాలి ఎలా మనం ఇంట్లోని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనకు చెప్పారు పిజ్జా అంటే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ట్రెడిషనల్ పిజ్జా గురించి కూడా ఈరోజు మనం మన యూత్ ఫారెన్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి సో హెల్తీ ఫుడ్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కొని తినడం కావచ్చు లేకపోతే బయట ఎక్కడైతే అన్హెల్దీ ఫుడ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం కావచ్చు మన హెల్త్ని కాపాడుతుంది అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో అది ఫాలో అవ్వడం ఎప్పటికీ మంచిదే అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నారు సో యూత్ ఎన్ని కొత్త కొత్త ట్రెండ్స్ వస్తున్నప్పటికీ అవి ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది మాత్రం సద్దనం ఉంటేనండి సో చూసారు కదా ఈరోజు యూత్ ఫోరం మీ వేదిక మన వేదిక 
your dias. So, this e topic me under ki baga na chindi an kuntunaru marukam manchi topic thoti next episode lo malikals kundam. Keep watching Durdarshan Yadkiri.